Siamo in località Falagato ad Altavilla Silentina ed è proprio qui che si è consumato il terribile incidente che ha visto vittima una donna di appena 29 anni, Romina Schettino eh, del posto e la piccola Roberta, sua figlia, di appena 21 mesi. Qui si è consumato eh, quel tragico incidente e si sono impattate le due autovetture, quella al, con alla guida eh, la Romina che eh, si trovava in effetti stava percorrendo quella strada che eh, potete vedere dalle immagini stava uscendo da quella traversa quando all'improvviso mentre lei insomma si stava um, approssimando quindi ad, um, ad andare sulla carreggiata ad occupare la carreggiata è arrivata una seconda macchina che l'ha presa in pieno l'autovettura si è uh, completamente distrutta uh, tant'è che il sedile dove era seduta Rumina e, e, e si è e, diciamo, schiacciato a tal punto di arrivare al lato passeggeri. La donna è rimasta incastrata all'interno delle lamiere e, e dietro per il a pochissima distanza dalla sottovettura si trovava il compagno Valentino e, e si è subito quindi è stato il primo che ha soccorso la moglie. Vedete l'impatto, come è stato devastante, che i guardarail si sono completamente divelti e eh, addirittura si sono staccati e, e il, per tutto quanto per diversi metri, quindi per almeno una, una ventina di metri. E eh, qui sono tutti infatti eh, sono tutti piegati e eh, anche quello vicino proprio alla Madonnina si è completamente staccato ed è finito nel piazzale davanti alla, alla Madonnina e ehm, a terra si vedono tutti quanti i segni eh, che sono stati fatti, i rilievi tecnici per cercare di ricostruire la dinamica, quindi vedete tutte quante queste strisce eh, lì eh, presumibilmente ehm, dove si incrociano le due parallele Presumibilmente si è, eh, si è mh, registrato quindi eh, l'impatto. E all anche all'altro lato della strada il guardarail è andato completamente distrutto a causa dell'impatto. Del, tra le due autovetture. Nell'immediatezza dei fatti il marito è stato il primo a, ehm, a cercare di eh, soccorrere quindi la moglie ed, e i due bambini. La donna era rimasta totalmente incastrata all'interno dell'autovettura. Il, ehm, il compagno si è subito avvicinato alla macchina e ha cercato di soccorrerla e, e ha visto i bambini, ha trovato i bambini chiaramente impauriti che orlavano e li ha subito messi in macchina e trasportati in ospedale. Nel, contemporaneamente è stata allertata l'ambulanza e che è arrivata sul posto, sono stati necessari anche i vigili del fuoco per cercare di togliere il corpo della donna eh, che era incastrato all'interno delle lamiere accartocciate. E purtroppo nonostante tutti quanti quelli che sono stati i tentativi di rianimazione della donna, purtroppo la donna non ce l'ha fatta e l'incidente si è verificato a luna di notte e mentre stamattina la, la piccola eh, che era comunque in condizioni gravissime è deceduta nonostante tutto, tutto l'impegno dei sanitari del, di Napoli, dell'ospedale di Napoli per cercare di strapparla alla morte. Questa è una strada che da tempo si chiede la, la messa in sicurezza perché questo, quello che è successo mh, stanotte non è soltanto l'unico incidente che si è verificato in questa zona, ci sono stati anche altri incidenti mortali e, e più volte gli stessi residenti qui in, in località Falagato hanno chiesto che venisse eh, collocata una rotatoria all'intersezione, all'altezza dell'intersezione proprio per fare in modo anche che venisse rallentato il traffico. Traffico. Molto spesso infatti questa provinciale viene percorsa a, a, ad alta velocità e quindi eh, aumenta quello che è la, la pericolosità dell'arteria. Poi c'è anche un altro particolare, come potete vedere alle mie spalle, qui eh, passa un canale e purtroppo per tutta quanta la SP non, non ci sono delle inferriate, quindi se malagratamente qualcuno sbanda, percorrendo la provinciale e eh, finisce come è successo in questo caso, quindi che si sono sfondate le, ehm, le, il guardarail, può finire all'interno del canale e quindi insomma con conseguenze davvero drammatiche.